നമസ്കാരം ലോകത്തിന് ഭീതി പരത്തി കൊറോണ വൈറസ് പടർന്നു പിടിക്കുകയാണ് ചൈനയിൽ മുന്നൂറിലധികം പേരാണ് ഇതുവരെ മരിച്ചത് എന്നാൽ ഇതേക്കുറിച്ച് നിരവധി വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളും ഉയരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു പ്രചാരണം ഇങ്ങനെയാണ് കൊറോണ ബാധിച്ചാൽ മൃതദേഹത്തിന് ജീവൻ വെച്ചതുപോലെയായിരിക്കും അതായത് സോംബി ആയിരിക്കും ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി തന്നെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പറക്കുന്ന ഈ പ്രചാരണത്തിന് ഒടുവിൽ മലേഷ്യൻ സർക്കാരിന്റെ മറുപടിയും വന്നിരിക്കുകയാണ് കൊറോണ ആരെയും സോംബിയാക്കില്ല രോഗം ബാധിച്ചാലും അതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനും സാധിക്കും മലേഷ്യൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് ഇപ്രകാരമാണ് രാജ്യത്ത് കൊറോണ ബാധിച്ച ഇതുവരെ ആരും മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു എട്ട് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ചൈനയിൽ നിന്നെത്തിയവരുമാണ് തദ്ദേശീയർക്ക് രോഗം ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുമില്ല കൊറോണ ബാധിച്ചു പലരും മരിച്ചതായും രോഗബാധ ഏൽക്കുന്നവരുടെ എണ്ണമേറിയതായും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചാരണമുണ്ടായിരുന്നു വ്യാജ പ്രചരണത്തിന് ആറുപേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റും ചെയ്തു ഇവരിലൊരാൾ ഇരുപത്തിയെട്ടുകാരിയാണ് ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ തെറ്റായി തന്നെ ഉപയോഗിച്ചതിനാണ് ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇക്കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ ഏകദേശം എട്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ പിഴശിക്ഷയായി നൽകേണ്ടിയും വരും ഒരു വർഷത്തെ തടവ് ശിക്ഷയും സാധ്യതയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് അനുഭവിക്കേണ്ടിയും വരും അതിനിടെ ചൈനയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ആദ്യ കൊറോണ മരണം ഫിലിപ്പീൻസിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ മരണസംഖ്യ മുന്നൂറ്റി അഞ്ചിലേക്ക് ഉയർന്നതായാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം ചൈനയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിദേശികളെ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ഇറാഖ് പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചു ഇൻഡോനേഷ്യയും സമാനമായ നീക്കം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ചൈനയിൽ പതിനാല് ദിവസം താമസിച്ചവർക്കാണ് പ്രവേശന വിലക്ക് ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ ഇതുവരെ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുമില്ല ബുധനാഴ്ച മുതൽ ചൈനയിലേക്കും തിരികെയുമുള്ള എല്ലാ വിമാന സർവീസുകളും ഇൻഡോനേഷ്യ നിർത്തിവെക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ചൈനീസ് പൗരന്മാർക്കും ചൈനയിൽ താമസിക്കുന്ന വിദേശികൾക്കുമുള്ള ഓൺലൈൻ വിസ സേവനം ഇന്ത്യയും താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചൈനയിൽ നിന്നെത്തുന്നവർക്ക് വിസ വിസ ഓൺ അറൈവൽ സേവനം ബംഗ്ലാദേശ് റദ്ദാക്കി രാജ്യത്തെ വിവിധ പദ്ധതികൾക്ക് ചൈനയിൽ നിന്ന് ആളെ എത്തിക്കുന്നതും തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം കേരളത്തിൽ ഒരാൾക്ക് കൂടി കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ള യുവാവിനാണ് രോഗബാധ ഏറ്റത് കൊറോണ വൈറസിനെ നേരിടാൻ ആലപ്പുഴയിൽ കരുതൽ നടപടികൾ ശക്തമാക്കി എന്നാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജയും വ്യക്തമാക്കുന്നത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് സജ്ജമാക്കും നിലവിൽ ആലപ്പുഴയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് ഇതിൽ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ച വിദ്യാർത്ഥി ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ വീടുകളിലുമാണ് വൈറസ് ബാധിച്ച വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിക്കുന്നത് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ സാമ്പിളുകൾ ഇനി ആലപ്പുഴയിൽ പരിശോധിക്കും വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി ലഭിച്ചുവെന്നും മന്ത്രി ആലപ്പുഴയിൽ ഉന്നതതല യോഗത്തിന് ശേഷം അറിയിച്ചു കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതായി ഇതിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് പേർ ആശുപത്രിയിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് പേർ വീടുകളിലുമാണ് ഇതുവരെ നൂറ്റി ആറ് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് വൈറസ് ബാധിച്ച രണ്ടുപേരുടെയും നില തൃപ്തികരമാണെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചത്